സാറേ സാറേ നാളെ ഹർത്താല ഹർത്താല എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ കാര്യമല്ല മോനെ സാറേ ഒരു കാരണം വേണം സാറേ ഈ കോടതി ഹർത്താലൊക്കെ നിരോധിച്ചല്ലേ സാറേ അത് ബന്ധല്ലേ നിരോധിച്ചത് ആ ശരിയാണ് ബന്ധാണ് നിരോധിച്ചത് അല്ല സാറേ എന്നാ ഏതാണ് വ്യത്യാസം അത് ഹിന്ദി വാക്കാണ് ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കടവിലെടുത്തായിരുന്നു വീട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനത് സമയം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയൊക്കെ എന്റെ മോനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ അല്ല സാറേ എന്താ ഇതിന് അർത്ഥം ഇത് ഹിന്ദി വാക്കാണ് ബന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ദ് അതായത് എല്ലാ അടച്ചിടും ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്കാണ് ഓ ഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇന്നത്തെ ഒരേ ഒരു ദേശം ഹർത്താൽ ദിവസം ഒരാള് ഒരു സിറ്റിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് വളർന്നാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവർ നമ്മളെ പേരൊന്നും അവരുടെ പേരൊന്നും നമുക്കിപ്പം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അവരെ തൊങ്ങി കമ്മി സംഗി ചുടാപ്പി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥയാണ് നമസ്കാരം ഞാൻ സെയ്തു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശോത്സവമാണ് യെസ് ഹർത്താൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാച്ചുവിൽ ഒരു ജാഥ നടക്കുന്നുണ്ട് സംയുക്ത സമരസമിതിയാണ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനെ കൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഈ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നാണയങ്ങളും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്തെ കോയിൻസും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോളെന്നുള്ള ചേട്ടനാണ് അല്ല അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് റഷ്യയിലെ സർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലത്തുള്ള ഒറിജിനൽ കറൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറൻസികളും വളരെ വലുതും ഏകദേശം നൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇതിവിടെ കണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലെ കറൻസിയാണ് ഇത് ഇത് റഷ്യ ചക്രവർത്തി ഭരണകാലത്ത് നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ചോദിച്ചൂടെ അതായത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തിൽ കൂടെ ചക്രവർത്തി ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് റഷ്യയിൽ പുതിയ തൊഴിലാളി ഭരണകൂടം വന്നു ഒക്ടോബർ പ്രണയത്തോടെ ലെനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും അവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ഭരണകൂടം നിലവിൽ വരുന്നത് ആ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ വൺ ടെക്ക് ഓപ്പക്ക് ടു ഓപ്പക്ക് അങ്ങനെ ഗൂഗിൾസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് ഇതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നെൽക്കതിരുകളുടെ രണ്ട് കറ്റകളും അതുപോലെ തന്നെ അരിവാൾ ചുറ്റുക ഈ മാവോ സേത്തിങ്ങിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ചൈനയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇത് കമ്മ്യൂണിസം പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറുകയാണ് വളരെ ഒരു ചെറിയ പ്രവിശ്യയിൽ ചൈനീസ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വിരോധാഭാസം തോന്നും ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവിശ്യ മാത്രം മറ്റുള്ള ഈ അതായത് ചക്രവർത്തി ഭരണത്തിനോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടാതെ കൊണ്ട് അവർ സ്വയം പ്രതികരിച്ചു നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വളർന്നാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം 
കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഇത് മെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് സമ്മർദ്ദം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോഴി പ്രത്യേകിച്ച് ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് അവിടെ ഈ ഓപ്പർ ആയതുകൊണ്ടായി ഒരുക്കി പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ ഒരുക്കി വളരെ റയറെ ഒരു കോഴിയാണ് ഇത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആ കാലത്തുള്ള കോഴികളും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാലത്ത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഭാരത് വേപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വന്നു അതിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു മെഡൽ ഇറങ്ങി ആ മെഡലാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യം കൂടുതലായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കോയിനാണിത് ഇത് സാധാരണ ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിന് ഫേസ് വാല്യൂ ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപ ഇതിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസായി അടച്ച് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും ഈ കോയിനുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പേ തൊട്ട് നമ്മളോട് പറയും അതിന് വേണ്ട അഡ്വാൻസ് തുക മുഴുവൻ തുക അടച്ച് ഏകദേശം ഒരു മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയൊക്കെ കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ബ്രഹ്മേശ്വരി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോവിന് ആയിരം വർഷം പണിത് കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയുള്ള സിൽവറിൻ്റെയും മറ്റും കോയിനുകളാണ് ഇത് റെഗുലർ കോയിൻസിൽ വരുന്ന അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിന് ഫിനിഷിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കളക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളക്ടേഴ്സിന് അറക്കുന്നതാണ് ഇതും ആയിരം രൂപ വരെയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഇത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കോയിൻ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇത് കിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അമ്പതാം വർഷം വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കോയിൻ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ കമ്മറേറ്റീവ് കോയിൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റാമ്പിന് പോലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ തൊട്ടുള്ള ചരിത്രം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയിനുകൾക്ക് ശിലായുഗം തൊട്ടും കോയിനുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഏടാണ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം അഥവാ വിനോദം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇത് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എൻ്റെ സമയത്തിന് എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതായത് കോയിൻ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിനോദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സർവരാജ്യത്തുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കോയിൻ വളരെ മിനേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിൻ എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് വലിയൊരു അറിവാണ് ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുകാര്യം അറിവ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കഠിനാധ്വാനം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ചേട്ടാ സാധാരണ ഈ ഹർത്താൽ ദിവസം ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കടയും കാണാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഹർത്താൽ ദിവസവും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എവിടെയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി റെസ്റ്റോറൻ്റെ പേര് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ആ നാടിൻ്റെ ബേസ് തുള്ളാണ് ഇത് ഷഫീഖ് സാറാണ് പുള്ളി ഏകദേശം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ഇതുപോലുള്ള ക്യാൻറ്റീൻസ് ഉണ്ട് റെയിൽവേയിൽ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹർത്താൽ ദിവസം ജനങ്ങൾ അധികം കഷ്ടപ്പെടാതെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് ബ്രാഞ്ചസ് നാൽപ്പത് വർഷ സർവീസ്
പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാൻറ്റീനിൽ വളരെ തിരക്കാണ് കാര്യം ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് രുചി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ മനുഷ്യന് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ രുചിയൊക്കെ രണ്ടാമത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പുട്ടും മീൻകറിയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വേണ്ട ഉള്ളിക്ക് ഉള്ളിക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മീൻകറിക്ക് വേണ്ട സാധാരണ മീൻകറി ആണെങ്കിലും സാധനം ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫുകളും വളരെ തിരക്കിലാണ് ആർക്കും നിൽക്കാൻ പോലും സമയമില്ല ഓട്ടോ ഉണ്ട് കാര്യം അത്രമാത്രം ജനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഹർത്താലായത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം ഹർത്താൽ ദിവസം ഒരാൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് സത്യം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഈ ഹർത്താലിന് എതിരാണ് ഇതിനും ഒരു കോടതി വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ബന്ധ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സുപ്രീം കോടതി ബന്ധ് നിരോധിച്ചതാണ് എത്ര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് എത്ര ജനങ്ങൾ ഇത് കാരണമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹർത്താൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എസ് എ ബ്ലോഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ ഇത്രയും കുട്ടികളെ കയറി തല്ലി ചതച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഞാനതൊരിക്കലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഇതുപോലെ അടിച്ച് പിന്നോട്ടടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രാജ്യത്തിന് നല്ലതല്ല ലോകം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിന് അധിഷ്ഠിതമാകി പെരുമാറിയിട്ടില്ലാത്ത രാജ്യമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊരു ഒരു ഗതി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളേ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറവും ചുറ്റും പാർട്ടിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കേന്ദ്രത്തിലായാലും ശരി ഇങ്ങ് കേരളത്തിലായാലും ശരി കാര്യം ഒരു പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് അതിന് അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം കുറേ ജനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഡെസ്പായിട്ടുള്ളവരും ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ ജീവിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും അവൻ സമാധാനമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വേണ്ടതെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവൻ ദിവസേനയുള്ള അവൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെന്ന് പറയും അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഭീകര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെടുത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസേന അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഭൂട്ടാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അളവുകോലെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അളവുകോൽ എന്താണ് സന്തോഷമുണ്ടോ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ നമ്മളിപ്പം ദുൽഖർ സൽമാൻ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇതല്ല ഇന്ത്യയുടെ രീതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും വിഷമമാണ് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോകും ഇതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും പാണ്ടിട്ട് എന്നുള്ള ഫിലിമുണ്ട് നസൂദ്ദീൻ ഷാ ആക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിപ്പോൽ ഒരുവൻ മോഹൻലാൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമലഹാസൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അവനെ കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും കാര്യം അവനൊരു കുടുംബമുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുടുംബം നോക്കണം അതാണ് അവൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ
നമ്മളെ പേരൊന്നും അവരുടെ പേരൊന്നും നമുക്കിപ്പം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അവരെ പൊങ്ങി കമ്മി സംഗി ചുടാപ്പി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ അവൻ്റെ പാർട്ടിപരമായും മതപരമായും ജാതിപരമായും ഉള്ള ഒരു വിവേചനമുണ്ടല്ലോ സത്യം ഇന്ത്യ ദരിദ്രവും എന്തായാലും ഓക്കെ ഫുഡിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കം ഈ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ